Hello everyone. Today we will learn about indifference curve, definition, schedule, diagrammatic presentation and properties of indifference curve. Indifference curve is an alternative combination of consuming of two goods which gives same level of satisfaction. Two goods mane holo jemon apple and orange. Jader various combination duita apple, panchta orange ba ekta apple दुईटा ऑरेंज अथवा दुईटा एप्पल एक टा ऑरेंज आर ए कंज़म्पशन गुलो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर बे इंडिफरेंस शीड्यूल इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच रिप्रेजेंट इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर कंबिनेशन की की दावा आते देखो ए बी सी डी ई इफ वन a good and 30 b good consume karo a j satisfaction paacho a same level of satisfaction duita a good ebong 25 b good consume korlo papa ekhane a good consume consumption barche ebong b good er consumption kintu kome jacche thik ache tale etai hocche mrs marginal rate of substitution mane holo একটা গুড এর কনজাম্পশন বাড়ানোর জন্য অন্য গুড এর কনজাম্পশন কমাতে হবে কারণ ইকোনমিক্সে ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশন হলো রিসোর্স ইজ লিমিটেড দুইটা ইকুয়াল প্রপোরশনে কনজিউম করতে পারছি না ইন এ সিম্পল ওয়ে আমরা বলতে পারি এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি ইকুয়ালস টু ডি ইকুয়ালস টু ই স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল सेम এখন আমরা দেখব ডায়াগ্রামেটিক প্রেজেন্টেশন অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ জিরো ভার্টিক্যাল এক্সিসে যদি বি গুড দি এবং হরিজেন্টাল এক্সিসে যদি এ গুড দি তাহলে এটার ইনডিফারেন্স কার্ভ হচ্ছে এই যে এরকম হবে ঠিক আছে সো কনভেক্স টু দ্য অরিজিন আর স্লোপ অফ ইনডিফারেন্স কার্ভটা হচ্ছে এমআরএস এমআরএস মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন এ এন্ড বি তো আমরা লিখতে পারি চেঞ্জ ইন বি ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন এ এখন আমরা দেখব প্রপার্টিস অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ ফার্স্ট এটা হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভস আর নেগেটিভলি স্লোপড an indifference curve uh, slopes um, downward from left to right negatively sloped ei je negatively sloped ekta barche ar ekta consumption kome jacche thik ache second ta dekhbo je indifference curves are convex to the origin because of fall in mrs আচ্ছা তো ধরো একটা এক্সাম্পল দিই ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্বিনেশন দেওয়া আছে এ বি সি ডি ই এগুলো কম্বিনেশন এবং গুড দুইটা দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াই দুইটা গুড তো এক্স গুডের হচ্ছে দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর ওয়াই গুডেরটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফিফটিন টুয়েলভ টেন আর হচ্ছে নাইন তো চেঞ্জ ইন এক্স আর চেঞ্জ ইন ওয়াই কি কি হবে ওয়ান 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 হচ্ছে প্রতিবারই ওয়ান হবে হচ্ছে এক্স গুডের জন্য আর ওয়াই এর হচ্ছে যে কোন ডায়াগ্রামের শেপ ওর স্লোপ থেকে হয়ে থাকে এটার স্লোপ এম আর এস সো ডেল ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির কথা মনে আছে কোনো গুড বারবার ইউজ করি স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ধীরে ধীরে কমতে থাকে গুড এক্স এবং গুড ওয়াই ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এক্স একটা এক্স নিলাম এক্স গুড কনজিউম করলাম এবং সাথে বিশটা ওয়াই গুড কনজামশন করলাম দেন দুইটা এক্স গুড নিলাম তারপরে হচ্ছে ফিফটিন ওয়াই কনজামশন কনজামশন করলাম ঠিক আছে তো এখন দেখো এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে 
যে এজ গুড যদি আমার বেশি ভালো লেগে থাকে ঠিক আছে এজ গুডটাকে আমি বেশি বেশি কনজিউম করছি আর ওয়াই গুডটাকে আমি কম কম কনজিউম করছি সো ইন ডিফারেন্স কার শোস সেম লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন তো চেঞ্জ ইন ওয়াই কি কি আছে ফাইভ থ্রি টু ওয়ান আর এক্স চেঞ্জ ইন এক্স হচ্ছে ওয়ান 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 সাপোজ স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ফ্রম ওয়াই গুড হচ্ছে ধরো ফাইভ ঠিক আছে এবং এক্স গুড হচ্ছে যদি স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল বরাবর করতে চাই পাঁচবার ওয়াই কে সরিয়ে একবার এক্স কে নিতে পারি ডিউ টু ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এক্স কনজিউম করছি কনজিউম করলাম এক্স এর স্যাটিসফ্যাকশন ধরো ফিফটিন হয়ে গেল কারণ আমি বারবার ইউজ করছি এক্সকে আমি এক্সকে বারবার কনজিউম করছি সো একটা পর্যায়ে দেখা যাবে যে ইউটিলিটিটা কমতে থাকছে তো আগে পঁচিশ ছিল এখন হচ্ছে ফিফটিন এক্সকে বেশি কনজিউম করছে ইউটিলিটি ফল করছে তো ওয়াই নিতে পারবো তখন হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে পরের বারে যদি আরো এক্স নেই স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কিন্তু কমে আসবে ফর এক্স গুড তখন যদি ধরো এক্স হচ্ছে টেন হয় হ্যাঁ টেন যখন টেন ইউনিট পর্যন্ত কনজিউম করলাম ওয়াই তখন হচ্ছে দুই হয়ে যাবে এম আর এস তাহলে কি কি দেওয়া আছে দেখো ফাইভ ওয়ান থ্রি ওয়ান টু টু ওয়ান দেন ওয়ান ওয়ান তিন নাম্বার প্রপার্টিস হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভ ক্যান নট ইন্টারসেক্ট ইচ আদার তো এখন যদি আমি একটা গ্রাফ আঁকি যে ইন্টারসেক্ট করে দেখাই কি হয় যদি দুইটা ইনডিফারেন্স কার্ভ যদি ইন্টারসেক্ট করে তাহলে কি আসে চলো দেখি এ পাশে দিই এক্স গুড জিরো আর এ পাশে দিই হচ্ছে चलो देखी एन की इंटरसेकशन पॉइंट बी पॉइंट दिल आई सी वन डिफरेंट टाइप अब कम्बिनेशन पा धर ए पेलम বি তো আছে সি পেলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইন আইসি ওয়ান আইসি ওয়ান কি লিখতে পারি লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন যেহেতু সেম সো এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি তাই না আচ্ছা তো এখন যদি আমি এই যে আইসি টু কার্ভ থেকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্বিনেশন বের করি তাহলে এখানে ধরো এখানে ডি পয়েন্ট বি তো দেওয়াই আছে এবং এখানে ধরো ই পয়েন্ট ই সো যেহেতু এদেরও ইনডিফারেন্স কার্ভের সব কম্বিনেশনের লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন সেম সো আমরা এটাও লিখতে পারি আই সি টু ডি ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু ই তাই না আচ্ছা তো এখন দেখো এই যে এই জায়গাটা কি হচ্ছে যে এই পোর্শনটা করতে এই পোর্শনে দেখা যাচ্ছে যে এ ইজ গ্রেটার দেন ডি আবার এই পোর্শনটাও চিন্তা করো এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে ই ইজ গ্রেটার দেন সি হওয়া উচিত ছিল কি এ কস টু ডি এবং সি কস টু ই হওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে কিন্তু হয়েছে কি এ গ্রেটার দেন ডি আর ই গ্রেটার দেন সি এটা মনোটনিক প্রেফারেন্স অ্যাজ এ কনজিউমার আমি অলওয়েজ মানে বেশি বেশি গুড কেনা ট্রাই করব ফর গেটিং হায়ার স্যাটিসফ্যাকশন সো কনজিউমার হচ্ছে এ নিবে ই নিবে সো ইনডিফারেন্স কার্ভ ক্যান নট ইন্টারসেক্ট ইচ আদার চার নম্বর প্রপার্টিতে বলতে পারি যে হায়ার লেভেল অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ গিভস হায়ার লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন তো চলো কয়েকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ আঁকি এখানে যদি এক্স কমোডিটি দিই এবং এ পাশে যদি ওয়াই কমোডিটি দিই তাহলে কয়েকটা যদি ইনডিফারেন্স কার্ভ আঁকি ধরো আইসি ওয়ান আঁকলাম 
এবং এখান থেকে ধরো একটা কম্বিনেশন পেলাম একটা কম্বিনেশন ধরো এ এখানে ওয়াই ওয়ান এবং এক্স ওয়ান ঠিক আছে তারপর ধরো আমি আরেকটা ইনডিফারেন্স কার বাঁকলাম সো আই সি টু এখানেও আরেকটা কম্বিনেশন পেলাম ধরো বি কম্বিনেশনে হচ্ছে ওয়াই টু এবং এক্স টু আচ্ছা তো তোমরাই বলো এখানে আসলে কোনটা বেশি কোনটা বড় এক্স ওয়ান বড় নাকি এক্স টু বড় এক্স টু বড় আবার এখানে কি বেশি ওয়াই টু বেশি নাকি ওয়াই ওয়ান বেশি ওয়াই টু বেশি সো এখানে আমরা বলতে পারি যে আই সি টু গ্রেটার দেন আই সি ওয়ান তাই না আমরা তো এটা বলতে পারি এখন আচ্ছা তো হায়ার লেভেল অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ যত যত বেশি ইনডিফারেন্স কার্ভ ডান দিকে যেতে থাকবে তত বেশি কিন্তু লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন হবে তো ইনডিফারেন্স কার্ভ তো এই যে আই সি টু এখন যদি থ্রিও আঁকি তাহলে কি আসে যে আই সি থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখানে আই সি থ্রিতেও আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্বিনেশন পাবো তো ধর এখানে একটা পাইলাম কম্বিনেশন সি নাম দিলাম এবং এখানে হচ্ছে ওয়াই থ্রি এবং এক্স থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমি এটাও বলতে পারি যে আই সি এটা নাম দিলাম সরি আই সি থ্রি এটা আই সি থ্রি গ্রেটার দেন আই সি টু গ্রেটার দেন আই সি ওয়ান তাই না কারণ এক্স থ্রি গ্রেটার দেন এক্স টু গ্রেটার দেন এক্স ওয়ান আবার ওয়াই থ্রি দেন ওয়াই টু গ্রেটার দেন ওয়াই ওয়ান সো আমরা এটা বলতে পারি যে আই সি ওয়ানটা হচ্ছে আই সি থ্রি থেকে ছোট আবার আই সি টুটা হচ্ছে আই সি থ্রি এর থেকে ছোট সো এটাই হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভ ম্যাপ 